అందరికీ నమస్కారం మనందరికీ వైట్ పాయిజన్స్ అనేవి తెలుసు చాలాసార్లు కూడా వింటుంటాం వైట్ పాయిజన్స్ అని అందులో నెంబర్ వన్ వైట్ పాయిజన్ సాల్ట్ నెంబర్ టూ వైట్ పాయిజన్ పంచదార నెంబర్ త్రీ మైదా ఈ మైదా గురించి ఎన్ని మైనసులు ఉన్నాయో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే ప్లస్లు అంటే పాజిటివ్లు మైనస్లు అంటే నెగిటివ్లు అంటే ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే మైనస్లు అనేవి మైదాలో ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి అని ఈ విషయం అనమాట మనందరికీ మైదా అనేది చాలా మందిలో తెలియదు అసలు మైదా పిండి విడిగా దేని నుంచో వస్తుంది అనుకుంటారు గోధుమ పిండే మైదా పిండి అంటే కూడా అంటే మైదా పిండిని తీయాలి అంటే మెత్తగా ఉంటుంది అంత మెత్తగా ఎందుకు వచ్చిందంటే గోధుమ పిండిని మనం తీసుకుని రిఫైన్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట గోధుమలు కూడా అనండి పాలిష్ పట్టి పై లేయర్స్ రిమూవ్ చేసేస్తారు అందుకని పీచులు మాసకృతులు కొవ్వు పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా పై లేయర్స్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ తీసేసాక లోపల లేయర్ తెల్లటి బియ్యం ఎట్లా వస్తున్నాయి పాలిష్ పట్టాక అలా ఈ లోపల పొరని పిండి పట్టిచ్చేస్తే మెత్తగా ఉంటుంది లోపల ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్సే కదా దాన్ని పిండి పట్టించాక మళ్ళీ దాన్ని రిఫైన్ చేస్తారు ఇంకా జల్లిచ్చి జల్లిచ్చి ఇంకా ప్రాసెసింగ్ చేసేసరికి ఇంకా రిమూవ్ చేసేసేసరికి అందులో ప్యూర్గా అడుగుని వచ్చేది ఉంటుంది సరా ఇప్పుడు గంధపొడి ఎట్లా చేస్తామండి మెత్తగా ఉండాలి ఏదో బియ్య పిండిలాగా గంధపొడి ఉంటే కుదరదు కదా అందుకని బియ్య పిండి కంటే ఇంకా గంధపొడి ఇంకా మెత్తగా ఉండేటట్టు చేస్తారు అట్లా అలాగే మైదా అనేసరికి రిఫైన్డ్ గోధుమ పిండి పాలిష్ పట్టడం రిఫైన్ చేయటం వల్ల ఈ మైదాలో ఒట్టి పిండి పదార్థాలు తప్ప ఏమీ ఉండవు వంద గ్రాముల మైదా పిండి తీసుకుంటే సుమారు మూడు వందల నలభై నుంచి మూడు వందల యాభై క్యాలరీలు శక్తి ఉంటుందన్నమాట ఈ మైదా పిండిలో ఏం పోషకాలు ఉంటాయి గోధుమలు అయితే మరి లెవెన్ పర్సెంట్ అన్న ప్రోటీన్ ఉంటుంది మరి గోధుమల్లో దగ్గర దగ్గర డెబ్బై పర్సెంట్ అన్న డెబ్బై డెబ్బై రెండు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి గోధుమల్లో చూస్తే ముఖ్యంగా ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంటు ఇట్లా పీచు పదార్థాలు ఉంటాయి బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు ఉంటాయి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి మామూలుగా మరి మైదా తీసుకుంటే ఏముంటాయి అంటే ఇవేమీ ఉండవు ఒక్క పిండి పదార్థాలు మాత్రం మిగులుతాయి రిఫైన్ చేసాం కదండి ఇవన్నీ పై పొరల్లో పాలిష్ పట్టినప్పుడు రిఫైన్ చేసినప్పుడు మొత్తం అటు వెళ్ళిపోయినాయి ఒట్టి మైదా అంటే ఓన్లీ పిండి పదార్థాలు అంటే ఒక్క కార్బోహైడ్రేట్ అనే తప్ప ఏమీ ఉండవు మైదా పిండిలో అందుకని మెత్తగా స్మూత్గా రావటానికి ఇప్పుడు బొబ్బట్లు పిండి గోధుమ పిండితో చేయండి అసలు బొబ్బట్లు పిండి మనం కరగవు కదా నోట్లో బొబ్బట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు కొరిగితే కరిగిపోతుండాలి అట్లా ఉండదు అదే మైదా పిండితో బొబ్బట్లు చేయండి మెత్తగా ఉంటాయి ఏది చేసినా పొంగుతాయి ఇప్పుడు మైదా పిండితో మైసూరు బజ్జీలు చేస్తే వస్తాయి కానీ గోధుమ పిండితో చేయండి మైసూరు బజ్జీలు పొంగుతాయి అని చూద్దాం రావు అట్లాగే పఫ్ఫలు కానీ మరి కేకులు కానీ మైదాతో చేస్తే వస్తాయి అదే గోధుమ పిండితో చేయండి తేడా ఉంటాయి రావు గుల్ల రావు మెత్తగా ఉండవు అంచేత అన్నిటికీ ఇట్లా మెత్తగా ఉండే మైదా బాగా అందుకని పూరీలు కానీ పొంగుతాయి పుల్కాలు భలే ఉంటాయి చపాతీలు చేస్తే మైదాతో భలే మెత్తగా ఉంటాయి అసలు అసలు గట్టిపడవండి మైదాతో చేసిన చపాతీలు అబ్బా హోటల్లో మెత్తగా ఉంటాయండి మన ఇంట్లో ఎందుకు ఉండట్లేదని ఆవిడ దిడుతుంటారు కొంతమంది వెళ్ళి వాళ్ళ ప్యూర్ మైదాలు వాడుతుంటారు దాబాల్లో రెస్టారెంట్లో వాడే అన్నీ కూడా మైదాతోనే అందుకని ఈ మైదా అనేది అన్నిటికీ అనర్థాలు కలిగించేది అందుకని ఇప్పుడు ప్రధాన ఆహారం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్లు ఏంటి జంక్ ఫుడ్స్ ఏంటి బేకరీ ఫుడ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మైదాతోనే దాబాల్లో చేసే ఇట్టాటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ మైదాతోనే ఉంటాయి అందుకని మీకు తండూరి రొట్టెలు చేసినా కానీ నాన్లు అంటారు కదా అవి చేసినా కానీ అన్నీ మైదాతోనే చపాతీలు చేసిన పూరి చేసిన పుల్కా చేసిన అన్నీ మైదాతోనే ఉంటాయి అంచేత ఇట్లా మైదా వాడకం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయో మనకి అందుకే నేను అసలు మైదాని వాడొద్దు అనేది ఎప్పుడు వాడుకోవాలో తెలుసండి ఎప్పుడన్నా పండగలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు శుభకార్యాలప్పుడు ఎందుకంటే అవి పదార్థాలు తయారు చేసుకున్నప్పుడు గుల్లగా మెత్తగా ఉండాలి 
అలాంటప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఆ కేసును వాడుకోండి ఒక రోజు రెండు రోజులు తినేయండి అయిపోతుంది కానీ రెగ్యులర్గా మైదా వాడకం అనేది మీ ఇంట్లో వాడద్దు అనేది నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఎందుకు మైదా వాడితే ఏమొస్తుంది మీ పిల్లలకి మైదా ఎక్కువ తినిపించిన మీరు ఎక్కువ వాడిన వచ్చే అనర్థాలు ఏమిటి మైదా వల్ల ముఖ్యంగా మైదా పిండిలో జీరో ఫైబర్ అండి అసలు పీచు పదార్థాలనే గోధుమ పిండిలో ఉంటాయి కానీ మోషన్ బాగా అవుతుంది పుల్కాలు అట్ట తింటే పాలిష్ పట్టకుండా గోధుమ పిండితో కానీ మైదాతో పుల్కా చేస్తేనండి నాలుగు పుల్కాలు ఐదు పుల్కాలు తినండి ఈ మైదాలో గ్లూటెన్ అనేది ఉంటుంది గ్లూటెన్ అనేది బంక కానీ పీచు పదార్థాలు మొత్తం రిమూవ్ అవుతాయి అంచేత ఇట్లా మైదాతో చేసినవి తిన్నప్పుడు మోషన్ కొంచెం కూడా రాదండి మీరు మూడు పూట్ల మైదాతో చేసి తినండి మీరు ఈరోజు ఒక స్పూనుడు మలం కూడా మీ ప్రేగులో తయారవ్వదు ఇక ఏముండో జీరో పీచులు అనమాట ప్లస్ ఈ రిఫైన్ చేసిన గోధుమ పిండిలో ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మైదా పిండి మైదాలో మెత్తగా ఉంటాయి కదా అని త్వరగా అరిగిపోతాయి స్పీడ్గా అరిగిపోతాయి చక్కెర త్వరగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది వీటి నుంచి ఈ పిండి పదార్థాలన్నీ చక్కెరగా మారుతాయి గ్లూకోజ్గా ఈ చక్కెరని ప్రేగులు వెంటనే పీల్ చేసుకుంటాం ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూడండి ఇసుక నేలలో ఇప్పుడు గండ్రి ఇసుక ఉంటుంది మనం భవనాలు కట్టుకోవడానికి ఆ ఇసుకలో మీరు నీళ్లు పోయండి లేకపోతే మూత్రం పోయండి అసలు పోయటం పోయటం వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ కారదు కదా పక్కకి అలా ఇప్పుడు అదే చూడండి నల్ల నేల మీద మూత్రం పోసారనుకోండి నీళ్లు పోసిన దగ్గర నుంచి మూత్రం పోసిన దగ్గర నుంచి పక్కకి అట్లా వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట వెంటనే నేల పీల్చుకోదు పీచు పదార్థాలు ఉంటే అలా స్లోగా పీల్చుకునేటట్టు మెకానిజం ఉంటుంది నల్ల నెలలాగా మెల్లగా పీల్చుకుంటుంటాయి పీచు పదార్థాలు అంటే ఈ మైదా పదార్థాలన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ చక్కెర పదార్థాలు ఒక్కసారి ఇసుక నేలలో గండ్ర ఇసుక నేలలో మీరు మూత్రం పోసిన నీళ్ళు పోస్తే ఎట్లా జమ్మని దిగిపోతాయి పోసిన పోసినట్టు వెళ్ళిపోతాయో వచ్చిన చక్కెర వచ్చినట్టు ఒక్కసారి రక్తం లోపలికి దూకేస్తుంది అనమాట ఈ మైదా వల్ల అంత చక్కెర ఒకేసారి వెళ్ళటం అనేది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్పీడ్గా పెరిగేటట్టు చేసేస్తుంది పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా సరే అంత చక్కెర ఒకేసారి దూకేస్తే రక్తంలో చక్కెరని నియంత్రించటం ఇన్సులిన్ కొంచెం ఎక్కువ పనిపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ముందు నుంచి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి మైదా పదార్థాలు తినేవారికి ఎక్కువ అవసరం పడుతూ ఉంటుంది మరి అంత చక్కెర ఒక్కసారి వెళ్తే నియంత్రించాలి అంచేత ఈ రక్తంలో చక్కెర పదార్థాలను ఇన్సులిన్ సహాయంతో మన బాడీ ఏం చేస్తుంది కొవ్వుగా మార్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరి అంతకంటే చక్కెర ఎక్కువైతే మంచిది కాదు అక్కడ మీరు కూర్చొని పని చేస్తారు తేలికపాటి నీడపట్టును కూర్చొని పిల్లలు కానీ ఉద్యోగ వ్యాపారాలు చేసుకునేవారు మైదా తింటాం దీనివల్ల ఈ రక్తంలో చక్కెరని తొలగించి అక్కడ చక్కెరని బ్యాలెన్స్ చేయటం కోసం ఇన్సులిన్ సహాయంతో దీన్ని ఫ్యాట్ కింద మార్చేసేస్తుంది ఈ ఫ్యాట్ కన్వర్షన్ స్పీడ్గా ఉంటుంది మైదా వల్ల అందుకని వెయిట్ బాగా పెరగటానికి మైదా అనేది ఒక ప్రధాన ఆహారం అనమాట ఇతర దేశస్తులందరూ చూడండి ఈ మైదాతోనే బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం నడిచేది ఎక్కడికి వెళ్ళండి వాళ్ళకి బ్యాక పఫ్ఫులు ఏంటి బన్లు ఏంటి పావు బజ్జీలు ఇంట్లో ఏవైనా చూడండి ఐటమ్స్ అన్నీ మైదాతో చేసినవి ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు ఫ్లైట్లో వెళ్తుంటే కూడా ఇచ్చే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఎట్లాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు చూస్తుంటే అన్నీ వీటితో ఎక్కువ చేసేస్తుంటారు అనమాట అంచేత ఎక్కువ మంది వాడేది మైదా అందుకని వెయిట్ పెరగటానికి ఇట్లాంటి ప్రధాన కారణం వెంటనే ఆహారాలు కొవ్వుగా మారిపోతాయి మైదా ఇట్లా కనుక మనం వాడామంటే ఇది డిజడ్వాంటేజ్ దాంట్లో ముఖ్యంగా బ్లడ్లోకి ఇట్లా చక్కెర పదార్థాలు వెళ్ళి ఎక్కువ భాగం వెంటనే కొవ్వుగా ఎప్పుడైతే మారుతున్నాయో ఈ కొవ్వుగా మారే ప్రక్రియ ఎవరిలో ఎంత ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట బ్లడ్లో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అని పెరుగుతాయి ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేవి బ్లడ్లో కొవ్వు అనమాట అసలు మైదాలో కొవ్వు జీరో అంటే తెల్లటి మైదాలో వన్ పర్సెంట్ కూడా కొవ్వు ఉండదండి టోటల్ జీరో ఫ్యాట్ అనేది అయినా సరే ఈ మైదా వల్ల కొవ్వు తయారవుతుంది లోపలికి వెళ్ళాక బాడీ ఈ మైదా నుంచి కొవ్వుని తయారు చేసేస్తుంది అనమాట ఈ కొవ్వు ఎక్కువ తయారవటం అనేది మా బ్లడ్లో ఉందనుకోండి బ్లడ్లో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరుగుతాయి ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరగటం అంటే గుండె జబ్బులు వచ్చే రిస్క్ అనమాట ఇది ఈ వైట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా కొలెస్ట్రాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మైదాలో జీరో కొలెస్ట్రాల్ అండి మళ్ళీ వాస్తవంగా మైదా పిండిలో కొలెస్ట్రాల్ జీరో కానీ మీరు మైదా పిండి తిన్న తర్వాత అది రక్తం లోపలికి వెళ్ళి ఒకేసారి దోకటం వల్ల వాడి అంత చక్కెర ఒక్కసారి వచ్చే వాటి అన్నిటి నుంచి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ తయారవుతుంది లివర్లోకి వెళ్ళాక ఇలాంటి పదార్థాల నుంచి అంటే కొలెస్ట్రాల్ గుండె జబ్బులు రావడానికి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరగటం వెయిట్ పెరగటం షుగర్ రావటం మలబద్ధక సమస్యలు 
మైదా పదార్థాలు తింటే దంతాల దగ్గర ఉండే చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలు కూడా పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం పళ్ళు పుచ్చటం పళ్ళు చిగుళ్ళకి ప్రేగుల్లో రక్షణ కలిగించే హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు ఈ మైదా వల్ల బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లోరా దెబ్బతింటుందనమాట ప్రేగులు అలా ఇరిటేషన్స్ అవుతాయి అందుకని మలబద్ధకాలు ఎక్కువ రావటం ఇట్లాంటి వాటి వల్ల క్యాన్సర్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట రిఫైన్ ఫుడ్స్ తినటం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు వస్తాయి చూడండి అందుకని ఇవన్నీ మైదా పిండిలో ఉండే మైనసులుగా మీరు గ్రహించి పండగలు పెళ్ళిళ్ళు శుభకార్యాలు అప్పుడు ఎప్పుడన్నా వాడుకోండి తప్ప ఇతర రోజులు అసలు మైదా పిండి వాడకాన్ని నిషేధిస్తారని ఆశిస్తూ వైట్ పాయిజన్స్లో నెంబర్ త్రీ పాయిజన్ మైదాని మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం